hello everyone today's topic is dbms uh, users so before going into dbms users uh, i want to discuss about what are the components of dbms adhaayathu oru dbms il endakke parts aanu alleki components aanu ulladu nalladhu parayanulladhu adhaayathu nammal computer il namukku parayam computer il hardware undu software undu angane rendu components undu nu parayunu adhu pole inne dbms oru dbms il endakke components aanu ulladhu nanu parayan appo endakke components aanu ulladhu nannal users users hardware software data and procedures ee anjannam aanu components of a dbms so uh, what idakke endanu nalladhu parayan povunnathu so first one is users endanu users njan kaiyna video lokke parnu users ne patti parnu endanu users nu parnal users are the people who actually work with the database adhaayathu ee database uayittu bandhapettirikkuna ആളുകളാണ് പീപ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസേഴ്സ് ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആക്ച്വലി വർക്ക് വിത്ത് ദ ഡാറ്റാബേസ് അപ്പോൾ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആറ് ടൈപ്സ് യൂസേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഡി ബി എ ഞാൻ അഡ്മിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിൻ ദെൻ ഡിസൈനേഴ്സ് സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് നേവി യൂസേഴ്സ് ഓർ പാരാമെട്രിക് യൂസേഴ്സ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആറ് ടൈപ്പ് യൂസേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ആക്ച്വലി ഹു ആക്ച്വലി വർക്ക് വിത്ത് ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് യൂസേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ ഒക്കെയാണ് so uh, other components are software endana endana software nu parnal software nu parnal nammal ipo parnu dbms or tool aanu appo dbms nu parayna software aanu nu parnu so dbms nu parayna software nu parayna example parayanengil oracle mysql these are the examples so what is a software in adu ee software in definition njan dbms inde idil aanu parayna software nu parayna ivide endana uddheshikkunnathu controls the storage management and retrieval of data in a database ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ റിട്രീവൽ ചെയ്യ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് എന്ത് ഇവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒറാക്കിൾ ആൻഡ് മൈ എസ് ക്യുവൽ സോ വാട്ട് ഇസ് ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഡി ബി എം എസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ഈ ഡി ബി എം എസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത എല്ലാ ഹാർഡ്വെയറും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹാർഡ്വെയർ വരുന്നതാണെന്ന് പറയാം അതായത് ഇറ്റ് റേഞ്ച് ഫ്രം എ പി സി അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മുതൽ ടു എ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പോണൻസ് മുതൽ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പോണൻസ് വരെ എന്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർഡ്വെയറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേഞ്ച് ഫ്രം എ പി സി ടു നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പോണൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് എൻ ഐ സി അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ റൗട്ടർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് മൊത്തം സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ഹാർഡ്വെയറും സോറി ഈ ഹാർഡ്വെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് വാരിയസ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആൻഡ് ഐ ഒ ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് മോണിറ്റർ പ്രിൻ്റർ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെയും ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് അതായത് ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസ് ആണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാർഡ്വെയറിൽ വരുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഐ ഒ ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് മോണിറ്റർ പ്രിൻ്റർ അല്ലെ നമ്മളൊരു ഡാറ്റാ ബേസിലുള്ള ഡാറ്റ കാണുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് മോണിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിലൂടെയാണ് പ്രിൻ്ററിലൂടെയാണ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഹാർഡ്വെയർസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്താണ് എന്നല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ ഡി ബി എം എസ് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ എന്താണ് അപ്പോൾ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒറാക്കിൾ മൈ എസ് കെൽ പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഇതിലൂടെയാണ് ഡാറ്റാ ബേസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ഹാർഡ്വെയർ കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഈ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ മൊത്തം സെറ്റപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോണിറ്റർ പ്രിൻ്റർ
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോട്ടോകോൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സം റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് ആണെന്ന് പ്രോട്ടോകോൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രൊസീജിയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് റൂൾസ് ടു യൂസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഡാറ്റാബേസ് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്യാനും അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് പ്രൊസീജിയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ ഡാറ്റാബേസ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് കമ്പോണൻസ് യൂസേഴ്സ് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡാറ്റ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് യൂസേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ദർ ആർ സിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് യൂസേഴ്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കോളേജിലൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹി ഈസ് ദ മെയിൻ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആര് ആർക്കാണുള്ളത് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കാണ് ഈ ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആരാണത് പേഴ്സൺ ഓർ എ ടീം ഒന്നുകിൽ ഒരാളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടീം ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഹി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഡി ബി എം എസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രിങ് ദ ഡാറ്റാബേസ് അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി എൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെ പണി എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഡി ബി എം എസ് ഡി ബി എം എസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രിങ് ദ ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക അതാണെന്ത് ഡി ബി എയുടെ ടാസ്ക് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസേജ് ആൻഡ് ബൈ ഹൂം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് അതായത് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ യൂസേജ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ആര് ഡി ബി എ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ യൂസേജ് ആണ് ആൻഡ് ബൈ ഹൂം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആര് ഡാറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഡി ബി എ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അതർ ഈ ഡി ബി എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അതർ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ദ സ്കീമ ഡിസൈഡിങ് ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് അതായത് ഡാറ്റാബേസിന് രണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് സ്കീമയും പിന്നെ ഇൻസ്റ്റൻസും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയും സ്കീം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്കീം എന്ന് പറയുക ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കം മുതലുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് സ്കീമ എന്ന് പറയുക ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഒരു 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 പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിലുള്ള ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഡി ബി എ ആണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്കീമ സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലുള്ള ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആര് മാനേജ് ചെയ്യണം ഡി ബി എ മാനേജ് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് എൻഷുർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ യൂസേഴ്സിനനുസരിച്ച് നേവി യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഓരോ ഏതാണ് യൂസർ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റി കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞു സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരുത്തർക്ക് എങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കണം ഓരോരുത്തർക്ക് എന്തൊക്കെ ആക്സസ് പ്രിവിലേജസ് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റെക്കവറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദീസ് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അടുത്ത കാറ്റഗറി ഓഫ് യൂസർ ആണ് ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈനേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും എന്തന്നെയാണ് ഒർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആക്ച്വലി വർക്ക് ഓൺ ദ ഡിസൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ഡിസൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ആളാണ് ആര് ആര് ഡാറ്റാബേസ്
ഈ നെയിമിന് ഏത് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇന്ന പത്ത് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം ഇനി ഏജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏജ് ഇത്ര എൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കണം ഒരു ഇരുപതിൻ്റെയും മുപ്പതിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ആരാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സോ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അതിന് വേലെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൊടുക്കുക കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക അതായത് ഇന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ള കൊടുക്കുന്നതിനാണ് കൺസ്ട്രെയിൻ ഇനി ഓരോ വ്യൂസ് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ആര ടാസ്ക് ആണ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈനറിൻ്റെ ടാസ്ക് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് റെസസ് ഓൺ വാട്ട്സ് ഡാറ്റ ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ വാട്ട് ഫോർമാറ്റ് ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ എന്ത് ഡാറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈനർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള നാല് കാറ്റഗറി ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള നാലെണ്ണമാണ് സിസ്റ്റം ആനലിസ്റ്റ് എന്താണ് സിസ്റ്റം ആനലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനലൈസ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് അതായത് താഴെ ലെവലിലുള്ള എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻഡ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഈ നെയ്വ് യൂസേഴ്സ് പാരാമെട്രിക് യൂസേഴ്സ് അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാ ഈ സംഭവമാണ് പാരാമെട്രിക് യൂസേഴ്സ് അവരൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യുക ഈ പാരാമെട്രിക് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ അൺസോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ആണ് ഹു ഹാസ് നോ നോളജ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് അതായത് ഈ ഡാറ്റാ ബേസിനെ പറ്റി ഒരു നോളജും ഇല്ലാത്ത യൂസേഴ്സിനെയാണ് നേവി യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമെട്രിക് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാരാമെട്രിക് യൂസേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് പാരാമെട്രിക് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹു ഹാസ് നോ നോളജ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് സോ ദ സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് വിൽ അനലൈസ് ദീസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണൽസ് ഹു റൈറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് എന്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഇവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഇനി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് എന്താണ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ അൺസോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ആണ് നേവി യൂസേഴ്സ് പാരാമെട്രിക് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അൺസോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തില്ല ഹാസ് നോ നോളജ് അപ്പോൾ ഈ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസുമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് അവരെയാണ് എന്ത് പറയുക സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് പാരാമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അൺഫെമിലിയർ ആണ് ഈ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ആരൊക്കെ വരും എൻജിനീയേഴ്സ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് എറ്റ്സെട്ര ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി കാഷ്വൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഫോർ എ ലിറ്റിൽ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അത് കുറച്ച് ടൈം വെറും ലിറ്റിൽ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് മാത്രം ഡാറ്റാ ബേസിന് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് കാഷ്വൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ആ ടൈം ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണോന്നൊക്കെ നമുക്ക് മാനുവലി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് കാഷ്വൽ യൂസേഴ്സ് ആണ് അവർ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേറെ ഒരു ഡാറ്റയും കാണാൻ പറ്റില്ല ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡാറ്റ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഡാറ്റ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റ ഒന്നും ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഓരോ യൂസറിൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓരോ യൂസറിൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് വ്യൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ആരാണ് ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ഡാറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഡാറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾ അതിന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈനർ ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് നാലും സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ലെവലിലുള്ള ആളുകളുടെ റിക്വയർമെൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആളാണ് സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ